Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Unity pour le 86 e épisode du Let's Play Avec aujourd'hui un récit parisien mais également un fail Et oui du coup juste avant de lancer le règle j'ai appuyé sur, euh, sur Croix sans faire exprès, du coup ça lance la mission Et vous n'avez pas vu euh, bah, l'intro de la mission justement qui était euh, Crépuscule écarlate du coup le nom de la mission et du coup c'était la suite de deux missions qu'on avait fait déjà il y a pas mal de temps Du coup si vous vous rappelez c'était avec la rose écarlate et c'était le chevalier euh, Déon qui nous donnait ces missions Vous savez l'homme qui est souvent déguisé en femme voire toujours déguisé en femme et qui est en fait euh, bah, un, un soldat quoi un, un chevalier Un chevalier même si à cette époque ça n'existe plus Et du coup là il nous a dit qu'il fallait qu'on euh, assassine le comte de Choisy ainsi que la rose écarlate, si je me souviens bien, c'est bien l'intitulé de la mission. Donc on est parti, euh, voilà, j'espère que, euh, que ce petit fail ne vous dérangera pas trop, mais bon, je vous aurais vraiment résumé ce qu'il a dit et euh, ce qu'était la mission, par conséquent. Du coup, on se dirige, euh, ok, là, il faut éliminer l'alliance écarlate, du coup, directement. Donc si je me trompe pas, ces deux missions qu'on avait fait, c'était quand même, il y, a, il y a pas mal de temps, il y a... Oh, c'était vers les épisodes 70 je crois un truc comme ça donc vraiment ça date si je me trompe pas après peut-être il faudra aller vérifier après donc il se trouve du coup dans cette zone euh, vers le port enfin le port euh... tant bien beau port mais bon <rire> ok oh mais on est arrivé du bon côté parce que hop on est du côté euh, de notre cible ouais oh, mais bon après euh, il faut quand même tous les tuer donc, on va commencer par euh, éliminer celui qui est tout en haut, là, ce sera la meilleure solution. En mode discret, quand même. On va adopter la même tenue qu'on avait pris dans le dernier épisode, c'est-à-dire être très discret. Hop. Ah ouais, bah, je peux pas être très discret s'il rate son double assassinat et rien. Oh. Bon, viens de battre, toi. T'es la cible principale à ce qui paraît. Mais t'es aussi nul que les autres. Voilà. Ça c'est fait. Et du coup, euh, deuxième partie de la mission, parler à la rose écarlate. Donc là, si j'ai bien compris, on a tué l'alliance écarlate. Et maintenant, il faut parler à la rose écarlate. C'est un peu compliqué tout ça. Ici on a des gardes, donc on va pas faire attention. Donc... Ici. Ouais, bon, vous. Euh, voilà quoi. Vite fait, on vous tue. Vous n'êtes pas notre problème. Enfin, vous n'allez pas nous poser problème plutôt. Voilà. Ah Qu'est-ce que tu crois, toi Qu'est-ce que tu crois <rire> Bah, tant qu'on y est, on va se recharger, tiens, en termes de. Euh... En termes d'équipement, hop, voilà, inventaire plein, c'est excellent. Et on va du coup parler à la rose écarlate. Oh, tous ces cadavres, c'est pas beau. Ok, donc euh, si la zone est rouge, c'est que <rire> la discussion va pas durer longtemps, moi je vous le dis, on va se battre. Ah bah, Qu'est-ce que vous avez dit Voilà, donc lui c'était euh, le je sais plus quoi de choisi là. Bon voilà, mission finie. Donc c'était bien ça, Crépuscule et Carla, du coup, vous voyez, à récompense assez médiocre. Du coup, bah, on va pouvoir enchaîner avec une autre mission, vu que ça c'est fait. On va aller dans mission. Donc euh, on voit qu'il reste quand même pas mal de meurtres à résoudre, on les fera un peu plus tard. Euh, voir que non. Attendez, il reste combien exactement de euh, récits parisiens Oh euh, là 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 progression voilà donc, vous voyez quand même niveau pourcentage là on est calé donc récit parisien il nous en manque il nous en reste, que... non, euh. il nous en reste 4 laissez moi bugger s'il vous plaît donc euh, je pense que l'on fera l'un de ces quatre dans l'épisode 97 donc le prochain épisode mais aujourd'hui on va quand même enchaîner avec euh, un meurtre à résoudre vous voyez il en reste 5 pour alors Là, on va se diriger vers un meurtre à résoudre. Donc, un meurtre à résoudre. 
Un qui est près d'un point d'observation, comme ça je me TP rapidement. Ah celui-là, vous voyez celui-là, la mort de Philibert Asper, Asper ou je sais pas quoi. On va faire cette mission là. Et du coup dans le prochain épisode, voilà, on fera euh, un autre récit parisien. Ou peut-être encore un meurtre à résoudre si le récit parisien est pas très long quoi. Ta 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 ta. Mais vous voyez qu'on se rapproche vraiment de la fin. Ce qui justifie mes moyens. Et on se tape un bon chargement. Non, 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 non. <rire> ok. Dans le quartier Saint-Lambert. Donc, euh, ouais, ok. Point d'observation un peu pourri, je trouve. Donc, notre meurtre résout qui nous intéresse de, est juste à proximité, 70 mètres. Voilà, il est juste en bas, dans le cimetière en plus. Ouf. Attention, hein, niveau macabre, là. Donc, ah ouais, il est sous-sol, ok. Tiens, on n'était pas euh, venu ici. Si, on était venu ici la dernière fois. <rire> ah bah oui, c'est le meurtre à résoudre qu'on avait croisé euh, dans la, la dernière fois. Bah finalement, on va le faire aujourd'hui. Bah, tout est lié. Tout est lié. Donc, dans les... Euh, enfin, les catacombes. Moi aussi, catacombes, on va dire ça. Donc, c'est ici que se trouve notre corps. Ouais, euh, la position est assez euh, bizarre. Donc, euh, la mort de Philibert euh, Asper. Asper. <rire> Résoudre le meurtre dans les catacombes. Hum, ça change, ça. Ça change de d'habitude. Donc là, on a une pelle. Interagir. Une pelle très usée à la plaque émoussée. Le manche porte une marque de fabricant et est fendu en son milieu. Renforcée à l'aide d'étoffes, elle est utilisée depuis très longtemps. Ok. Une vieille sacoche. Un nécessaire de soins. Adresse de... Putain, mais dégage, dégage. Adresse de l'apothicaire à l'intérieur. 99 avenue de Breteuil. Une Bible. Bible fatiguée. Couverte de sang. Porte. Oh, putain, ils sont chiants avec leur, euh, leur notification à deux balles, le nouveau lieu. L'indication du couvent des filles de l'enfant Jésus, 84 rue de Sèvres. Donc, on va encore avoir un nouveau lieu. Voilà. Ah ouais, mais là, on va accumuler les lieux, hein, laisse tomber. Ça, donc. Euh, caisse de chartreuse. Donc, caisse sale remplie de bouteilles de chartreuse brisées semble être là depuis longtemps. Adresse de taverne sur le flanc. 5 rue de Sèvres. Peut-être le tavernier connaît-il le propriétaire. Et du coup, il nous reste un indice si je me trompe pas. Oui, ça, ça doit être ça. Alors là, c'est un trousson de clés. Du coup, un ensemble de clés sur un anneau. Ok. Et non, on est en fait à 5 indices sur 6. Ok, c'est ça qui, qui manquait. Euh, graines, euh, grains plutôt, pas graines, grains de rosaire, quelques grains de rosaire éparpillés semblent être en bois de rose. Ok, donc euh, elle va être pas mal longue hein, cette mission parce que regardez quand même tous ces euh, tous ces lieux d'indices, c'est pas mal. Hein. Bon, en même temps, ouais, il y a six lieux, on en a fait un du coup là. Oh, il est solide lui. Putain, à chaque fois que je le tape, il attaque, du coup, bah, mon attaque est vaine. Et lui, bah, par contre, il m'est cher, du coup. Donc, euh, du coup, on était arrivé par... On était arrivé par où Par là Oui, on était arrivé par là, je crois. Va pas, va pas falloir se perdre encore dans le souterrain, comme la dernière fois. Non, c'est bon. Donc, j'espère que les lieux sont pas non plus très, très éloignés, vu qu'il y en a quand même plusieurs. Non, ça a l'air d'aller. Ok, donc notre premier lieu se trouve là. Avec un peu de chance, de toute façon, on trouvera le meurtrier tout de suite. Hein. C'est possible, c'est possible. Ou la meurtrière, on ne sait jamais. Ok, donc on a quatre nouveaux indices ici. Récipient en verre contenant un liquide rouge foncé. Selon la religieuse, il s'agit du sang du Christ. Ouais. Ah, c'est chiant quand même. Hein. Ah, on a les bouteilles de chartreuse du retour, de retour du coup. Mais vraiment les notifs, ouais, c'est vraiment chiant à chaque fois que ça s'affiche comme ça, ça, ça vous casse tout, quoi. Un impo une imposante pile de Bible, elle permet la même indication que celle du lieu du crime. Il y a beaucoup de choses ici qu'on retrouve oui, par rapport au lieu du crime. Nous 
en distribuant sang à ceux qui cherchent la lumière du Seigneur. Et naturellement, c'est le sang du Christ, mon enfant. Ressentez-vous son appel La chartreuse Ça ne vous regarde pas Allez donc voir ailleurs, fainéant. Je t'aime pas, du coup je t'accuse. Oui, voilà. Un point c'est tout. Ah, beaucoup de trucs. Le Seigneur ne nous a pas confié cette chartreuse sans raison. Je n'allais pas laisser un pays Ah, mais c'est ça <rire> On est trop fort. On est trop fort, on est trop fort. Ah, j'ai le pif, moi. Enquêteur, euh, futur enquêteur, laissez tomber, hein, laissez tomber. On peut pas me la faire, hein, moi. Hein. Donc voilà, on a eu besoin, en fait, de visiter que deux lieux sur six pour trouver la meurtrière. Donc c'était plutôt simple, hein, c'était plutôt simple, voilà. Rien à dire de plus là-dessus. <rire> Rien à dire de plus. Du coup, on va encore avoir euh, notre inspecteur euh, feignant là qui va roupiller. Ça va être super. Hein. Bon, par contre, euh, le chargement doit bien sûr euh, se terminer avant. Voilà. Pour pour avoir accompli la volonté de Dieu. Ouais, ouais, c'est le folle. <rire> Et lui, <rire> il dort encore. Hein. Je suis sûr que Philibert était animé de nobles intentions. Mais il aurait dû se méfier de la chartreuse. Il y a une arme qui vous plaît, elle est à vous. Charles Couch, on ne l'a pas. Hein. <rire> ah ouais, aucune accusation à tort, hein. bah oui, forcément. Une flamberge que j'ai gagnée. Et voilà, du coup, ça c'est fait. Mort le Philibert. Et du coup, bah, on va aller vers euh, le prochain récit parisien donc euh, non pourquoi je vais là faut plutôt regarder la carte on va aller dans mission donc euh, deux récits parisiens ici après euh, pour révolution chimique j'ai dit que je le gardais pour l'épisode 100 donc ça on va le garder de côté donc comme je l'ai dit euh, normalement il y a du coup quatre récits parisiens sauf que j'en vois que trois euh... Il y a sûrement un qui en cache un autre. Je suis de regarder après dans le site progression, souvent c'est un indicatif. Parce que vu que j'en vois que 3 sur la carte, donc là on a côté courtisane, des de désiré. Marianne regagne son foiré. Je pense que ces deux sont liés, peut-être, je sais pas. Bah on verra ça, de toute façon on va aller du coup euh, bah, de l'autre côté de la map là, là-bas. Donc euh, il nous faut pour alors un petit... On va faire celle-là, on va faire euh, Marianne regagne son foyer. Hop, déplacement rapide. Vers là-bas. La 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 on se tape beaucoup de chargements dans cet épisode c'est un peu abusé <rire> c'est beaucoup abusé la 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 donc forcément du coup cet épisode sera beaucoup plus court que le précédent mais bon le précédent c'est un peu un peu euh, je sais pas <rire> je sais pas comment dire un peu euh, une exclu voilà T'es pas comme d'habitude. Alors, on va tuer le criminel et on va se diriger vers notre... Oh, il l'a tué, trop tard. Vers notre récit parisien. Voilà, 166 mètres. Et on s'arrêterait là pour, du coup, pour cet épisode, du coup, euh, cet épisode 96 du Let's Play. Du coup, bah, on va faire un peu bah, la, terminaison, euh, la terminaison de la vidéo. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Hein. Comme d'habitude, du coup, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir quand, ça fait, quand vous faites ça. Et du coup, bah, ça félicite forcément le travail que je produis à chaque vidéo. Et du coup, bah, comme d'habitude, moi, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Hein. Le petit mot de la fin que, à force, tout le monde connaît. Bye tout le monde Oh yeah